ఇంత అందంగా ఉన్నారేంటి సుగ్ గడు టూ రెడీగా ఉంటే శోన్ బాబు గారు లేరు కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ ఎవరైతే బాగుంటుంది మీకు హీరోయిన్ గా జయచిత్ర గారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాం అమ్మా నమస్కారం నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు ఇంత అందంగా ఉన్నారేంటి సోగ్గాడు సినిమాలో ఎలా అయితే ఉన్నారో సేమ్ అలానే ఉన్నారమ్మా అంటే నా అదృష్టం భాగ్యం భగవంతుడు సంకల్పం అంతే సోగ్గాడు టీ టూ రెడీగా ఉంటే శోన్ బాబు గారు లేరు కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ ఎవరైతే బాగుంటుంది మీకు హీరోయిన్ గా మీరందరూ సెలెక్ట్ చేయండి ఎవరైనా నాకు ఓకే మన క్యారెక్టర్ మనం కరెక్ట్ గా చేసుకుని వెళ్ళిపోతాం అంతే అదే జోష్ తో చేస్తారు అదే జోష్ లో కొంచెం తగ్గలేదు పెరగలేదు అంతే ఉన్నారు హ్యాజిటివ్ గా నిజంగా గాడ్ బ్లెస్సింగ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంతే అంతే ఓకే నో స్ట్రెస్ టెన్షన్ తీసుకోకూడదు మనం ప్యూర్ గా ఉన్నాం అంతే అందుకనే ప్యూర్ గా కనపడుతున్నారు అది ఫేస్ లో తెలుస్తుంది సో కమింగ్ టు జయచిత్రమ్మ సో సుమన్ టీవీ వీయర్స్ కోసం ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది కదా ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎస్ ఎలా అనిపిస్తుంది ఒకసారి ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి చూసుకుంటే నాకు ఫార్టీ ఇయర్స్ అయినట్టే తెలియలేదు అసలు ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారే పార్ట్ టూ తీస్తే చేస్తారా అని ఆ ఎంతులోనే ఉన్నానే కానీ ఫార్టీ ఇయర్స్ అనేది ఎవరైనా చెప్తేనే ఇప్పుడు మన నా సాంగ్స్ అన్నీ చూశాను ఓకే ఫోన్లో అప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది ఓ ఇన్ని చేసామా మనం అప్పుడు అర్థాలు కూడా తెలియవు ఏదో యాక్ట్ చేసుకుంటూ పాటలకి యాక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను ఆ భావం కరెక్ట్గా ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఆ పాటలు వింటుంటే దాని అర్థాలు ఆ రచయిత ఆ కంపోజింగు ఆ డ్యాన్సు ఆ డైరెక్షన్ అన్ని చూస్తే ఇన్ని దాటుకొని మనం వచ్చాం ఇన్ని ఏళ్ళు ఇన్ని డైరెక్టర్స్ ఇంత ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ని సాంగ్స్ ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఆశ్చర్యంగా ఉంది నాకు రెండు వందల సినిమాలు పైగా చేశారు యాజ్ ఏ హీరోయిన్ గా లివింగ్ లెజెండరీ హీరోయిన్ అని చెప్పుకోవచ్చు తమిళనాడులో మిమ్మల్ని చూస్తుండేదే ప్రౌడ్ గా ఉంటది ఇప్పుడున్న జనరేషన్స్ కి మీలాంటి వాళ్ళని జలస్ ఉండకూడదు అచీవ్మెంట్ ఉండాలి అంతే రోల్ మోడల్ గా తీసుకుని అచీవ్మెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు వచ్చిన పిల్లలు ఎలా అనిపిస్తుంది అమ్మా ఒకసారి ఇన్ని సినిమాలు నేను చేశాను అని మీకే డౌట్ వచ్చింది అన్నారు కదా ఈ రెండు వందల సినిమాలో ఒక హీరోయిన్ గా ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఆ జర్నీ కానీ ఆ కష్టం కానీ అచీవ్మెంట్ కానీ ఆ డెడికేషన్ ఆ వర్క్ ఆ గోల్డెన్ డేస్ గుర్తొచ్చినప్పుడు అలా ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు ఎలా ఉండేది ఆ రోజుల్లో అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటే చాలా హార్డ్ వర్క్ పంక్చువాలిటీ డెడికేషన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ సెన్సిటివిటీ అండ్ దెన్ ఈ పిక్చర్ ఈ టైంలో రిలీజ్ అవ్వాలని వాళ్ళు ప్లాన్ చేసేస్తారు చేస్తే చేసేస్తారు వాళ్ళు రిలీజ్ చేసేస్తారు అప్పుడు థియేటర్స్ వండర్ఫుల్ ఒక సినిమా వంద రోజులు పోతుంది సో ఒకటి తీసుకోండి సవాస గాళ్ళు యవనం కాటేసింది అన్నీ వంద 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 చిల్లర కొట్టు చిట్టమ్మ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఓకే కటకటాల రుద్రయ్య టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అలాగా చాలా ఆ టైంకి మనం షూటింగ్కి వెళ్ళిపోవాలి అంత పంక్చువల్గా ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు ఒక రోజుకి ఐదు సినిమాలు వర్క్ చేసేదాన్ని ఒక్కొక్కసారి మెడ్రాస్లో ఒక షూటింగ్ మధ్యాహ్నం హైదరాబాదు నైట్ ఊటీ అలా కూడా చుట్టుకుని 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 వచ్చేదాన్ని అంతే నాకు ఇంకా లోకంలో వేరే ఏం తెలీదు షూటింగ్ 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 అంతే ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిందా మనం బాగా యాక్ట్ చేసామా వాళ్ళకి ట్రబుల్ లేకుండా మనం ఉన్నామా డైలాగులన్నీ కరెక్ట్గా బట్టి పెట్టి ఫిలిం వేస్ట్ చేయకుండా వాళ్ళని ఇరిటేట్ చేయకుండా మనం వాళ్ళని గౌరవించి చేసామా అలాంటి గౌరవమే నాకు నేను పొందాను అలాగే తూచి తీసి నన్ను అంత గౌరవంగా పెట్టుకున్నారు ఇండస్ట్రీ అంత మర్యాద నేనంటే అమ్మో ఆవిడ ఆ టైంకి వచ్చేస్తుంది వచ్చేసి ఆ టైం అయిపోయిందంటే వెళ్ళిపోద్ది ఇంక ఎవరికి ఏం చెప్పదు ఆవిడ వాడు బాటుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోవాలి అందుకోవాలి అవును బయలుదేరారా ఆ బయలుదేరారండి డ్రెస్ మార్చేసారా ఆ మార్చేసారండి విక్ మార్చారా ఆ మార్చేసారండి ఈ హీరో ఈ హీరో ఎక్కడ వెయిటింగ్ ఆ హీరో అక్కడ వెయిటింగ్ ఆ హీరో అక్కడ వెయిటింగ్ అందరినీ హాయ్ 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 అనుకుంటూ నా ఏజ్ ఎలా పోయిందనే నాకు తెలియదు అసలు 
అంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇప్పుడు అనుకుంటే మనకి ఏంటి వయసు మనం ఏం సాధించాం కానీ సాధించాం దాని గురించి బాధే లేదు భగవంతుడు నన్ను అంత స్పీడ్గాను అంత చాలా పెద్ద ఎత్తున నన్ను తీసుకెళ్ళవచ్చు అంటే ఈ టైంలో హీరోయిన్స్ అంటే అమ్మ ఒక సినిమా చేస్తున్నారంటే పర్టికులర్గా ఒక సినిమానే వాళ్ళకి ఉండేది సైడ్ యాక్టర్స్కి మిగతా వాళ్ళకి బిజీ బిజీగా ఉంటారు ఆ షూట్ నుంచి ఈ షూట్ నుంచి ఆ షూట్ జంప్ అవుతూ ఉంటారు బట్ మీ టైంలో అలా కాదు ఒక్క హీరోయిన్ చాలామంది హీరోలకి యాక్ట్ చేస్తూ రావాలి ఎందుకంటే హీరోయిన్స్గా నిలవడం చాలా చాలా కష్టం చాలా కష్టం అండ్లస్ యూ అచీవ్ సంథింగ్ వాళ్ళు ఇచ్చింది మనం కరెక్ట్గా కాంట్రిబ్యూట్ చేసి ఆ సినిమా హిట్ అయితే తప్పితే వచ్చామంటే పదేళ్ళు వీ విల్ బి రూలింగ్ ఎక్కడ చూసినా నా పోస్టర్స్ ఎక్కడ చూసినా నా పేరు మోగిపోతా ఉండేది అది చూసి మా అమ్మ వాళ్ళందరూ ఎంత ఆనందపడేవాళ్ళంటే అది ఒక గొప్ప ఒక మధురమైన అనుభూతి అందరికీ సినిమాలు అడుగు పెట్టడమే పెద్ద విషయం అందులో నిలవడం మాకు ముందు సీనియారిటీస్ అందరూ ఉన్నారే నేను నా జనరేషన్ వరకు నా ఏజ్ వరకు నేను చెప్తున్నాను నేను అడుగు పెట్టడమే పెద్ద విషయం నిలవడం అంతకంటే పెద్ద విషయం సో ఇట్ వాస్ సో వండర్ఫుల్ అండ్ హార్డ్ వర్కింగ్గానే ఉండేది నో క్యారవాన్స్ అలాంటి ఫెసిలిటీసు అప్పుడు ఎక్కువ లేదు మాకు ముందే వాళ్ళకి ఉండే వాళ్ళకి అసలే లేదు మేము వచ్చాక ఏదో కొంచెం ఉంది ఇప్పుడు ఇట్ హస్ బికమ్ గుడ్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నారు క్యారవాన్ బట్ మేమంతా యాక్ట్ చేస్తే అక్కడే ఉండేవాళ్ళం సేమ్ సర్కిల్ ఎందుకంటే ఆ ఆర్టిస్ట్ ఏమి యాక్ట్ చేస్తున్నారు అది ఇలా మనం రిసీవ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ షాట్ మనం ఎలా చేయాలి సో అలా ఇన్వాల్వ్గా వెళ్ళిపోయి ఉండేవాళ్ళం ఆ మా ధ్యాస ఫుల్గా యాక్టింగ్లోనే ఉండేది సో జయచిత్రమ్మ ఆ రోజుల్లో మీకు మీ అందం ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటారా లేకపోతే మీ యాక్టింగ్ స్కిల్ అనేది ప్లస్ పాయింట్ ఏందంటారు మెయిన్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి నేను ఐదో యాట్ నుంచి డాన్స్ చేస్తున్నాను భరతనాట్యం కూచిపుడి నా టెన్త్ ఏజ్లో శివాజీ గారి ఆధ్వర్యంలో అరంగేట్రం జరిగింది కూచిపుడి చెంబు పైన పెట్టి కింద పళ్ళెం పెట్టి చేసే డాన్స్ అంతా దాని తర్వాత ఒక వెయ్యి ప్రోగ్రామ్స్ వరకు చేశాను ఆ డ్యాన్స్ ఆ పోస్చర్కి నా పర్ఫార్మెన్స్కి టైమింగ్కి ముఖ్యంగా చాలా హెల్ప్ చేసింది డ్యాన్స్ ఒక హీరోయిన్ అంటే తెలియాల డ్యాన్స్ తెలియాల అప్పుడే ఆ నాజూకు ఉంటుంది ఆడతనం ఆ నాజూకు ఉంటుంది ప్లస్ భగవంతుడు ఇచ్చిన ఈ ఫేస్ అండ్ టాలెంట్స్ ఒక సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత ఆహ్ మన నిలవాలి దీంట్లో నెక్స్ట్ దాంట్లో నిలవాలా ఫస్ట్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అసలు చేయాలని ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఫిలిం పెద్ద హిట్ అయిందో ఐ టు గుడ్ ఎస్ అ ఛాలెంజ్ ఓ విఆర్ ఫిట్ ఫర్ దిస్ ఇండస్ట్రీ సో నా డ్యాన్స్ నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది ఆ తర్వాత నేను నేర్చుకున్నాను ఎలా యాక్ట్ చేయాలి అనేది నేర్చు నేర్చుకున్నాను అలా చూసి చూసి పెద్దవాళ్ళని చూసి నేర్చుకున్నాను మీ టైంలో ఫేస్తోనే చంపేస్తారు ఆ ముఖ కదలికలతోనే ఆ కలలతో ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ రౌద్రం కానీ కరుణా రసం కానీ ఇప్పుడంతా ఇట్లా ఉంది అప్పుడంతా అట్లా ఉండదు ఒక ఫేస్ చేయాలి అలాగే డబ్బింగ్ కూడా నేను చెప్పుకుంటానే కానీ ఇంకొకళ్ళని వదలను ఎప్పుడు ఆ భాష తెలియాలండి మనకి తెలుగంటే తెలుగు మాట్లాడాలి అరవ అంటే అరవ తమిళ్ అంటే తమిళ్ మాట్లాడాలి అప్పుడే మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఇంకోళ్ళు ఎవరో మాట్లాడితే కేర్లెస్గా ఉంటుంది కొంచెం ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలకు మీరే కదా డబ్బింగ్ నాది అబ్బాయి గారిలో ఇలా కళ్ళు మూసుకుంటే ఆ వాయిస్ వినపడుతుంది ఇప్పుడు కూడా ఆ టోన్ కూడా మారలేదు మీరు అవునా చిన్నబాబు ఒకసారి అనండి బాబు లాస్ట్ క్లైమాక్స్ నాకు చాలా ఇష్టం అండి కళ్ళ నీళ్ళు వస్తాయి నాకే అవును చాలా గొప్ప క్లైమాక్స్ బాగా తీశారు ఈవీవి సత్యనారాయణ గారు అంతవరకు యాంటీగా ఉన్నది అట్లా టక్ అని ఆ ఒక్క సీన్ కోసం ఒప్పుకున్నాను నేను సో దట్ వాస్ అ వండర్ఫుల్ ఫిలిం సెకండ్ క్యారియర్ అనొచ్చు నాకు అది అవును సెకండ్ ఇన్నింగ్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అది కాదమ్మా ఇంత అందంగా ఉంటారు అంత మంచి రోల్స్ చేశారు హీరోయిన్గా మిమ్మల్ని మేము మైండ్లో వేరేలా ఊహించుకుంటాం జయచిత్ర గారు అంటే అలాంటిది అలాంటి విలనిజం ఎలా చూపించగలిగారు ఆ సినిమాలో భయం అనిపించలేదా మీకు నాకేం చేసేటప్పుడు కానీ యాక్ట్ చేసేటప్పుడు కానీ మిగతా టెక్నీషియన్స్ లైక్ మిగతా యాక్టర్స్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ మీరు ఫస్ట్ టైం నేను చూడటం అలా విలనిజం నేను ఒప్పుకోవాలి ఫస్ట్ నరసింహరావు గారు రాసే మూవీస్ నరసింహరావు గారు ఫోన్ చేసి ఇలాగ ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది మీరు చెయ్యాలి మీరే చేయాలి చూద్దామండి అనుకుని వదిలేసా ఆ తర్వాత నేనేం కంటిన్యూస్ టాక్ లేదు తర్వాత రామానాయుడు గారు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ 
ఆయన చేత ఫోన్ చేయించారు ఆయన నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది సూర్గాడ్లో ఏం చేయ ఏంటి నువ్వు కొంచెం బ్యాక్ కొడుతున్నావంట అది చాలా మంచి క్యారెక్టరు వాణిశ్రీ కంటే కూడా నువ్వు చేస్తావు నువ్వే ఫిట్ అవుతావు ఒప్పుకో అది చేయాలి అన్నారు అలాగేనండి అని మళ్ళీ సైలెంట్ అయ్యా మళ్ళీ మురళీమోహన్ గారు ఫోన్ చేశారు ఓకే మీరేనండి చేయాలి ఆ సినిమా చాలా పెద్ద క్యారెక్టరు సో ఇంతమంది అడుగుతున్నారంటే ఆ క్యారెక్టర్లో ఏదో ఉంది అని చెప్పి యాంటీ అయినా కథ చెప్పమన్నాను ఫుల్గా విని ఆ లాస్ట్ సీన్ అది చాలండి నాకు ఐ విల్ డూ దిస్ క్యారెక్టర్ అన్నాను ఓకే అప్పుడు ఈవీవి గారు ఓన్లీ ఫేసే కళ్ళతోటే చూపించేవారు కళ్ళే మాట్లాడేది ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్ టేకింగ్ ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్ అండ్ అలాగే నా మంచి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది నాకు పట్టుకున్న డబ్బు పిచ్చి ఇప్పుడు విని అలాంటి క్యారెక్టర్ ఇలా చేసిందే అనేది వచ్చినప్పుడే సినిమాకి పట్టు ఎలాంటి ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది ఇండస్ట్రీ నుంచి మీకు పిక్చర్ హిట్ అయింది మీ వల్ల అన్నట్టుగా వచ్చేసింది ఓకే చాలా పెద్ద క్యారెక్టర్ చాలా బాగా బ్యాలెన్స్డ్గా చేశారని జమున గారు ఒక పక్కన ఫోను వాణిశ్రీ గారు ఫోను అందరూ నన్ను కంగ్రాచులేట్ చేశారు యు డిడ్ ద జస్టిస్ ఫర్ దట్ క్యారెక్టర్ ఆ అమ్మే తన బిడ్డని చంపుకుంటే దేవుడికి అమ్మనే పుట్టించాడు కాబట్టి మైక్ దగ్గరికి వెళ్ళి సాఫ్ట్ గా బట్ ఒక స్టిఫ్ గా మాట్లాడాను అంతే బికాస్ ఆ క్యారెక్టర్ అలాగే మాట్లాడాల షీస్ గాట్ సంథింగ్ ఇన్ సైడ్ ఆ ఇన్ సైడ్ ని వాయిస్ లో తెలియాలా సో అది లోపలికి వెళ్ళింది నాకు దేవుడికి అమ్మనే పుట్టించాడు తర్వాత నరసింహుడు అమ్మ ఎన్టీఆర్ గారితో చాలా పవర్ఫుల్ రోల్ లో కనపడ్డారు నాకు సో ఎన్టీఆర్ గారి దగ్గర నుంచి ఈ తరం వరకు అందరినీ చూశారు మీరు చూశారు యాక్ట్ చేశారు అవకాశం వస్తే ఇంకా యాక్ట్ చేసేవాళ్ళు బట్ మీరే పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదేమో అనిపించింది మాకు సీనియర్ ఎన్టీఆర్ అండ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇద్దరిని చూశారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తో ఎలా అనిపించింది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ పెద్ద ఆయన చూస్తే చిన్న ఆయన్ని చూసినప్పుడు పెద్ద ఆయన గుర్తొచ్చాడా యాక్టింగ్ వైజ్ కానీ యాటిట్యూడ్ వైజ్ కానీ ఆ మనిషిలో కదలికలు కానీ ఎలా అనిపించింది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లో ఇప్పుడు రామారావు గారి తోటి మాదేవ యాక్ట్ చేశాను నేను ఓకే అప్పుడు మా అమ్మగారు కూడా మా అమ్మగారితో టైగర్ రాముడు ఆయన యాక్ట్ చేశారు హీరో హీరోయిన్స్ గా సో ఇద్దరు వెళ్ళేటప్పుడు మా హీరోయిన్ వస్తున్నారు అన్నారు అవునండి నేనే వస్తా ఉన్నాను మిమ్మల్ని కాదు మీ వెనకాల ఒక ఆవిడ వస్తుంది చూడండి ఆవిడ అంటున్నానని వేళాకూలంగా చెప్పారు ఆ మాదేవంలో ఇప్పుడు నేను ఆ పాట చూసినప్పుడు ఏదో 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 ఉంది నీ మనసులో అనే ఒక పాట ఏ మూమెంట్స్ చేశారండి ఆహాహాహా ఆయన ఏజ్ ఏంటి నేను అప్పుడే టీనేజ్ ఈక్వల్గా ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఆ మూమెంట్స్ చేశారంటే ఐ ఐ అడ్మైర్ దట్ సో మచ్ ఆన్ ద స్పాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆ తర్వాత ఆయనతో ఇంట్రాక్షను నాకు హండ్రెడ్త్ ఫిలిం ఫంక్షన్ అక్కడ చేశారు హైదరాబాద్లో ఓకే అప్పుడు జస్ట్ ఫోన్లో చెప్పాను ఇన్విటేషన్లో కూడా పేరు అయ్యేలా ఆయన సీఎం నేను వచ్చేస్తానండి మా అందరికి ముందు ఫైవ్ థర్టీకి అలా వచ్చేసారు పంక్చువాలిటీ అండ్ అంత ఎంకరేజ్ చేశారు నేను అన్నాను సార్ మీరు సీఎం అవ్వక ముందు ఒక ఒకేషన్ ఇక్కడ ఇక్కడ నేను మా మాస్టర్ గారికి ఒక ఫంక్షన్ చేశాను అప్పుడు వచ్చారు ఈయన ఎంజీఆర్ గారు అప్పుడు ఎం సీఎం ఇద్దరిని కలిపి ఒక ఫంక్షన్ చేశాను సార్ మీరు సీఎం అయిన తర్వాత ఫస్ట్ నేను అక్కడికి వస్తాను మిమ్మల్ని కంగ్రాచులేట్ చేయడానికి అని చెప్పి అయిన తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లోనే నాకు భోజనం పెట్టి అమ్మగారు ఉన్నారు అప్పుడు వైఫ్ ఆవిడ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదమ్మా మీరు కొంచెం కూడా ఉండండి అని అంటే అమ్మ పక్కనే కూర్చుని ఆవిడ తరఫున నేను ఇంటర్వ్యూ అది ఇచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా నన్ను ట్రీట్ చేసి ఐ కెనాట్ ఫర్గెట్ అలాగే వచ్చి ఒక అఫీషియల్గా దేనికో వెళ్ళినప్పుడు నా హ్యాండ్ బ్యాగ్ మర్చిపోయాను ఆయన సీఎం ఆ హ్యాండ్ బ్యాగ్ తీసి కింద జాగ్రత్తగా పెట్టుకున్నారు పెట్టుకుని ఆవిడ వస్తే నన్ను అదే చెప్పు నేను ఇస్తాను అని చెప్పి ఏమండి హ్యాండ్ బ్యాగ్ వద్దా మీకు అని చెప్పి లేదు సార్ మర్చిపోయాను నేను తీసి పెట్టాను నేను ఒక సీఎం ఓకే ఆ హ్యాండ్ బ్యాగ్ తీసి ఇచ్చారు అలాగా వా అలాగే వెంకటేశ్వర మహాత్యం వెంకటేశ్వర ఏదో శ్రీ వెంకటేశ్వర ఏదో తీసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ ఎరుక సాని అని ఆయన డైరెక్ట్గా నాకు ఫోన్ చేసి నా చేత చేయించారు అప్పుడు వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యాడ్ ఈ ఇప్పట్లో క్రీటాలు పెడితేనే షార్ట్ మంచి మంచిన తీసేస్తారు ఆయన కిరీటం పెట్టుకుని డైరెక్ట్ చేసి నా చెయ్యి ఆయనలాగా ఆయన ఫేస్ నాలాగా అన్నీ అయిపోతూ ఉంటాయి 
ఆ డైరెక్షన్ చూసి నేను చాలా ఆశ్చర్యంగా చూశాను హౌ హీస్ ఏబుల్ టు డూ ద షాట్లు గుర్తుపెట్టుకొని ఆ కిరీటాలు పెట్టుకొని ఆ గంభీరంగా మాట్లాడడం అంతా ఎక్స్ట్రాడినరీ అండ్ నాకు స్పెషల్గా పెద్ద కాడేశారు స్పెషల్ అపియరెన్స్ అని దట్ వాజ్ ఆల్సో వెరీ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన ఒకసారి కిరీటం పెట్టుకుంటే ఇంకా ప్యాకప్ వరకు తీరు కదా తీయరు అది ఎంత వెయిట్ అమ్మో చాలా వెయిట్ ఆశ్చర్యపోయాను అప్పటి డెడికేషన్ అది ఓకే ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవన్నీ మాకు పెద్ద పాఠాలు అలాగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారితో నరసింహుడు నరసింహుడు అది చేసినప్పుడు కూడా ఆయన చాలా మర్యాద సో ఆ రెస్పెక్ట్ చాలా రెస్పెక్ట్ రండి 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 అని చెప్పి లేవడం కూర్చోవడం నాకేం భోజనం కావాలా అవన్నీ తెప్పించడం ఫస్ట్ ఆవిడికి షాట్లన్నీ ఫినిష్ చేసేయండి అని చెప్పడం నేను ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నానని చూడడం అవన్నీ ఆయనకున్న ఒక ఆ ఎంతు ఐ కుడ్ సి ఆ అర్జ్ టు స్టాండ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ నెంబర్ వన్గా నిలవాలి అనే అండ్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ డ్యాన్సర్ ఆల్సో వండర్ఫుల్ డ్యాన్సర్ నాకు చాలా ఇష్టం ఆ బాబు డ్యాన్స్ ఆయన ఫిలిమ్స్ వస్తే చూస్తుంటాను సో చాలా బాగా మాట్లాడతారు బట్ మీ టైంకి ఇప్పటికి చాలా అంటే చాలా మేక్ ఓవర్ చేంజ్ అయి చేంజ్ బాగా వచ్చింది ఆయన ఆ టైంలో బాగా లావు ఉండేవాళ్ళు బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అంటే ఒక స్టైల్ ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేశారు తెలుగులో కూడా త్రిబులతో సహా చూస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీకు ఆ మేక్ ఓవర్ చూసినప్పుడు ఏమనిపించిందమ్మా ఎన్టీఆర్ గారు కూడా ఫస్ట్లో లావులో లావుగా ఉండేవాళ్ళ అలే చాలా పాత సినిమాలు చూస్తే బక్కగానే ఉన్నారు ఆయన ఆ హెయిర్ ఇంతవరకు అవును ఆ తర్వాత ఈ డెవలప్ 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 దానవీర సూర్యకర్ణాలు అంతా హ్యావీ బాడీ ఆ క్యారెక్టర్ తగినట్టు ఆయన అయిపోయారు అప్పుడు ఆ బాడీ ఎక్కువగా రాల ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ ఫేస్ ఉంటే చాలనేలాగానే ఉంది అప్పుడు ఇప్పుడు డ్యాన్సుల్లో ఎక్కువ అయిపోయారు సో డ్యాన్స్ కోసం వాళ్ళ ఫిగర్ని మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు డ్యాన్స్ హెస్ టేకన్ నెంబర్ వన్ ప్లేస్ టుడే డ్యాన్స్ అండ్ ఫైట్స్ అప్పుడు ఫైట్స్ వేరు ఇప్పుడు ఫైట్స్ వేరు ఇప్పుడు చూసి బ్రహ్మాండమైంది అంతా అండ్ రిస్కీ ఆల్సో అందరూ యంగ్స్టర్స్ దే ఆర్ అండర్ రిస్క్ టు డూ దీస్ ఫైట్స్ నాకు బక్ బక్కన ఉంటుంది దో ఐ ఎమ్ అ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆల్సో అన్నీ రోప్ లేయడం ఫైర్లు చూపించడం ఇవన్నీ ఆ కాలంలో ట్రిక్స్ షాట్ లాగా తీసేవాళ్ళు ఒరిజినల్గా జంప్ చేయరు కానీ ఇప్పుడు ద ఫైట్స్ అండ్ ద డ్యాన్స్ ఏమి డ్యాన్స్ ఏమి కోరియోగ్రఫీ ఓ మై గాడ్ వండర్ఫుల్ ఏఎన్ఆర్ గారు ఎన్టీఆర్ గారు ఇద్దరు ఇండస్ట్రీకి రెండు కళ్ళని చెప్తూ ఉంటారు అంతా సో ఆ కన్ను లేకపోతే ఈ కన్ను లేదు ఈ కన్ను లేకపోతే ఆ కన్ను లేదు అంటుంటాం ఇద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ అంటే ఏం చెప్తారు ఒక సీనియర్ యాక్ట్రెస్గా మీరు రామారావు గారు హీ ఈస్ డన్ పిక్చర్స్ అండ్ పాలిటిక్ పొలిటీషియన్గా కూడా ఎంటర్ అయిపోయారు ఆయన ఆ పిక్చర్స్లో చేసిన అనుభవాలు 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 అలాగే పాలిటిక్స్లో తీసుకొచ్చి పొలిటీషియన్ హీ హెస్ ప్రూవ్డ్ అండ్ హీరో కెన్ బికమ్ అ పొలిటీషియన్ అ లీడర్ ఆ కమాండ్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ కమాండ్ ఇక్కడ ప్రజల్లోకి ప్రయోగించవచ్చు అని చెప్పి ఆయన హీ హెస్ ప్రూవ్డ్ హిమ్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ సీఎం ఆయన ఒక వింగ్ అది ఏఎన్ఆర్ గారికి పొలిటిక్స్లో ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆయన హీ వాజ్ వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ లైక్ దేవదాసు ఈ సినిమాలు నేను ఆత్మీయుడు చేశాను ఇంకో సినిమా ఏదో రామణుడే రా రావణుడే రాముడైతే ఇవన్నీ అందులో అంతా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన నాగేశ్వరరావు గారు అని లాగానే ఉండరు అసలు స్పాట్లో నార్మల్ మనిషిలాగా ఉంటారు మాట్లాడేటప్పుడు కామెడీ ఆయనతోటి మా మదర్ యాక్ట్ చేశారు నేను యాక్ట్ చేశాను బట్ ఆయనకి పాలిటిక్స్లో అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఈ కెనాట్ టేక్ అప్ దట్ స్ట్రెస్ అది కాకుండా ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినవి అన్ని స్టూడియోస్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ అన్ని చేసి పెట్టారు చేసి పెట్టి హీ లుక్ ఆఫ్టర్ హీస్ హెల్త్ అండ్ దెన్ హీ పర్ఫార్మ్డ్ యాజ్ అ పర్ఫార్మర్ పెద్ద హీరోగా నిలిచి పాలిటిక్స్లో ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు వ్యక్తిగతంగా ఎలా ఉంటారు ఇద్దరు అసలుకి ఆర్టిస్టులతో కానీ టెక్నీషియన్స్తో కానీ అందరు అందరు హీరోయిన్స్తో ఇద్దరు ఈక్వలే ఇద్దరు ఈక్వలే చాలా బాగా మాట్లాడతారు మీ రోజుల్లో హీరోయిన్స్ డామినేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే నిజమేనమ్మా డామినేషన్ ఏముంది ఇందులో కాన్సన్ట్రేషన్ నా వరకు అయితే కాన్సన్ట్రేషన్ అది డామినేషన్ కాదు ఓకే అంటే ఎక్కువ హీరోల్ని టీచ్ చేసే విధానం కానీ 
హీరోయిన్స్ ఎక్కువ చూపిస్తారండి కదా ఆ రోజుల్లో నేను నా వింగ్ కొంచెం వేరు నేను ఓన్లీ అబ్జర్వేషన్ ఈయన ఎలా షార్ట్ పెడుతున్నారు ఈయన ఎలా డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈయన ఎలా మాట్లాడుతున్నారు ఎలా స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నారు ఇందులోనే నా కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఓకే సో టీజింగ్ అవన్నీ నాకు అసలు చేత కాదు ఫస్ట్ కమాండింగ్ ఓన్లీ ఐ కమాండ్ బై మై వర్క్ అంతే ఐ కమాండ్ బై మై వర్క్ సిన్సియారిటీ ఆఫ్ ద వర్క్ లోనే కమాండ్ వచ్చేస్తుంది అండ్ మీ రోజుల్లో ఒక త్రీ ఫోర్ హీరోయిన్స్ కోసం హీరోస్ వెయిట్ చేసిన రోజులు కూడా చాలా ఉన్నాయి ఓ ఎస్ ఓ ఎస్ పర్టికులర్ గా హీరోయిన్ డేట్స్ ఉంటేనే హీరో డేట్స్ తీసుకుంటాం మేము అన్న ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఉన్నారు అవును అందుకే టూ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ అంతా వర్క్ చేశాను నేను ఈ కంపెనీ ఫినిష్ చేయాలి అది ఫినిష్ చేయాలి వీళ్ళు రిలీజింగ్ డేట్ ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి మాట ఇచ్చేస్తారు సో ఐ యూస్ టు వర్క్ లైక్ మ్యాట్ రెండు గంటలకి పడుకుని నాలుగు గంటలకు లేచిన రోజులు ఉన్నాయి ఫ్లైట్లో పళ్ళు తొమ్ముకుని నిద్రపోయిన రోజులు ఉన్నాయి సో ఐ కెనాట్ ఫర్గెట్ ఒక ఇయర్కి ట్వంటీ త్రీ ఫిలిమ్స్ ఇరవై మూడు సినిమాలు ఒక రోజుకి ఐదు షిఫ్ట్స్ వెరీ హార్డ్ వర్క్ మనకి దేవుడిచ్చిన అవకాశం అది అవును సత్వికే వినియోగం చేసుకోవాలి అందుకే గోల్డెన్ డేస్ అనేది గోల్డెన్ డేస్ నో డౌట్ నో డౌట్ అమ్మా మీ రోజుల్లో ఒక లక్ష రూపాయలు అంటే దాన్ని ఎంతలా చూస్తారమ్మ ఇప్పటికీ చాలా పెద్దగా చూస్తాం ఇప్పుడు లక్ష అంటే పెద్ద విషయం కాదు కానీ అప్పుడు లక్ష అంటే అది ఒక ఇరవై ఐదు లక్షల లాగా అప్పటి వాల్యూ అలాగా ఓకే సో బట్ నేనంత డబ్బు కోసం వర్క్ చేయలేదు ఇప్పుడు డబ్బు నన్ను వెతుక్కుని వచ్చింది నేను వెతుక్కున్న డబ్బు వెళ్ళలేదు అసలు ఎందుకంటే నా సినిమాలన్నీ హిట్ అయినాయి ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చారు సో వాళ్ళు నాకు సన్మానాలు చేసేవాళ్ళు సో లక్ష రూపాయ అనేది పెద్ద విషయం ప్రాపర్ తీసుకొని చేయొచ్చు ఓకే అలాగ అమర్చినాయే కొన్ని అండ్ ఆ రోజుల్లో మీరు కూడా హైయెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్న హీరోయిన్ ఉన్నారు ఓ ఎస్ వయసు పిలిచింది తమిళ్ చేసినప్పుడు ఇళమే ఉంజలు అడిగారు శ్రీధర్ గారు రజని గారు కమల్ గారు ప్రియా నేను సో ఎక్కువ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నది వీళ్ళందరికంటే నేనే అప్పుడు ఎంత రెమ్యూనరేషన్ ఒక వన్ ల్యాక్ ఉంటుందా మీకు అప్పుడు ఉండొచ్చు ఆ రోజుల్లో హైయెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ అంటే దాని తర్వాత అబ్బాయి గారి నుంచి మారిపోయింది అబ్బాయి అబ్బాయి గారు బిఫోర్ హీరోయిన్ గారు అంతే వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ అంతే అది అందులోనే రొటేట్ అవుద్ది త్రీ ల్యాక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక కోటి రూపాయలు సో తెలుగులో అప్పటికి శోభన్ బాబు గారు మంచి నేమ్ ఉన్న హీరో పెద్ద హీరో అని ఒక టాక్ వచ్చేసింది బట్ మీరు ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నారు తెలుగులోకి అండ్ దట్ టు శోభన్ బాబు గారు హీరో ఎలా ఉండేదమ్మా అంటే ఆ రోజుల్లో హీరోకి పెద్ద హీరో అంటే హీరోయిన్స్ కొంచెం భయపడుతూ అయ్యో ఫస్ట్ మూవీ కదా పెద్ద హీరో కదా ఇలా ఉండేదా లేకపోతే ఈజీ ఈజీ మూవ్ ఉండేదా అసలు హీరోయిన్స్కి ఆ రోజుల్లో నాకు అసలు భయం అనేదే ఉండేది కాదు నా ఫస్ట్ ఫిలిమ్లోనే అది లేదు ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ అయ్యాక సోక్ గాడుకు వచ్చాను నేను తమిళ్లో ఆల్రెడీ పెద్ద హిట్స్ అయినాయి రామానాయుడు గారు ఇద్దరు అమ్మాయిలకి బుక్ చేయాలని చెప్పేసి అప్పటి నుంచి ఆయన ట్రై చేస్తే అప్పుడు అసలు గుక్క తిప్పనంత బిజీ సో డేట్స్ లేవు ఎంత హాఫ్ డే హాఫ్ డే ఇద్దామన్నా కూడా లేదు అప్పుడు షూటింగ్లు అన్నీ ఇక్కడే అప్పటి నుంచి ఆయన ప్రయత్నించి వన్ ఇయర్ తర్వాత సోక్ గాడికి అలాగే డేట్స్ తీసి పెట్టేసి శోభన్ బాబు గారితో ఫస్ట్ ఫిలిం నేను యాక్ట్ చేసి అది రికార్డ్ బ్రేక్ మా అమ్మగారు యాక్ట్ చేసిన టైగర్ రాముడు సినిమాలో చిన్న వేషం వేశానండి నేను చెట్లోంచి తొంగి చూస్తాను అన్నారు శోభన్ బాబు గారు ఫస్ట్ డే ఇట్ షోస్ హిస్ మెగ్నానిటీ అది చెప్పవలసిన అవసరం లేదు ఆయనకి బట్ ఎంత సింప్లిసిటీ పర్సన్ అంటే ఇది చెప్పి నన్ను వాళ్ళతోటి అలా మిక్స్ చేసుకొని మీ అమ్మగారితోటే నేను యాక్ట్ చేశాను అని చెప్పి నేనేమీ కాదు అన్నట్టుగా బిహేవ్ చేసేవాళ్ళు బట్ నాకు భయం అనేది ఎప్పుడూ లేదు ఐ ఎంజాయిడ్ దట్ ఫిలిం ఐ లైక్ దట్ క్యారెక్టర్ నాకు చాలా నచ్చింది ఇప్పుడు సోగ్గాడు ఏడు కొండల వాడే సాంగ్ చూసినప్పుడు రెండు సీన్లు వచ్చినాయి అందులో సో ఎలా యాక్ట్ చేశాను అనేది చూస్తే ఐ డిడ్ జస్టిస్ ఐ డిడ్ ద రైట్ థింగ్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్ అని అనిపించింది నాకు చాలా సంతోషపడ్డాను నేను ఆ ఫస్ట్ ఫిలిం ఎంట్రీ బాస్ అ వెరీ గ్రేట్ ఎంట్రీ నాకు తెలుగులో ఆ రోజుల్లోనే శోభన్ బాబు గారికి మంచి పేరు రింగులు శోభన్ బాబు గారు చాలా అందగాడు నూట ఒక్క జిల్లాలకి అందగాడు అని చెప్తూ ఉంటారు నూతన్ ప్రసాద్ గారిని ఈయన్ని అసలు ఈయన అందం ఎవరికి లేదని చెప్తుంటారు హీరోస్ లో కూడా ఆ రోజుల్లో శోభన్ బాబు గారు ఎలా ఉంటారమ్మా ఈయన అసలు పర్సనల్ గా ఎలా ఉంటారు ప్రొఫెషనల్ గా ఓకే 
పర్సనల్గా ఎలా ఆర్టిస్టులతో టెక్నీషియన్స్తో ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి చెప్తారంట ఒక రూపాయి వచ్చిందంటే భూమి కొనుక్కోండి ఇలా చెప్తూ ఉంటారంట ఆ రోజుల్లో నాకేంటంటే మాట్లాడడానికి స్కోప్ ఉండేది కాదు నా వర్క్ వల్ల సోగ్గాడు మంగళగిరిలో వచ్చి సోగాడే ఆ పాట తీస్తూ ఉన్నారు నా చిన్న తమ్ముడు పుట్టాడు సో చార్టెడ్ ఫ్లైట్ అరేంజ్ చేశారు ఆ వన్ అవర్లో వెళ్ళి చూసేసి వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత ఆ సాంగ్ ఫినిష్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయాను ఇలా రావడం యాక్ట్ చేయడం పోవడం ఆ మధ్య మధ్యన షార్ట్లో మాట్లాడడమే అంతేగాని అబ్జర్వేషన్గా కూర్చుని వాళ్ళతో మాట్లాడే అవకాశాలే లేవు బట్ నేను చూసినంత వరకు ఈజ్ అ మ్యాన్ సింప్లిసిటీ సింపుల్ మ్యాన్ ఒకసారి కారులో వెళ్తున్నప్పుడు జయచిత్ర గారు ఇవన్నీ నా భూమిలేనండి ఇవన్నీ కొనేసాను ఇవన్నీ నేను కొనేసాను అంటారు నవ్విస్తారు అన్నమాట ఓకే సో సౌత్ లోనే వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ రియల్ ఎస్టేట్ రియల్ ఎస్టేట్ వెరీ వైస్లీ ఇన్వెస్టెడ్ వెరీ సింపుల్ మ్యాన్ బట్ ఆయన చెప్పినప్పుడు అనిపించింది మనం కూడా కొనేయాలని ఇవన్నీ భూములు అప్పుడు నేను చాలా చిన్నదాన్ని ఇటు చూసి నవ్వుతు వదిలేసాను దాన్ని అంతే ఐ డి అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ వాస్ ఇవన్నీ నా భూములు అంటే ఏదో చెప్తున్నారు ఓకే నవ్విస్తున్నారు కదా బోలు ఓకే అప్పుడు ఉండేది కదా మైండ్ లో ఐ వాస్ టూ యంగ్ దాన్ మీకు బాగా కాంపిటీషన్ అనుకున్న హీరోయిన్స్ ఎవరు మా రోజుల్లో మిమ్మల్ని కాంపిటీషన్ అనుకున్నా లేదా మీరు కాంపిటేటివ్ అనుకున్న వేరే వాళ్ళు నాకు నేనే కాంపిటేటర్ ఐ నెవర్ కంపేర్ విత్ ఎనీబడి వాళ్ళ వాళ్ళ వృత్తి వాళ్ళు వాళ్ళు చేసుకుంటూ వాళ్ళ వాళ్ళ టాలెంట్స్ లో చూపించుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు మిమ్మల్ని కాంపిటేటర్ అనుకున్న వాళ్ళంటే తెలియల ఐ డోంట్ నో యూ హ్యావ్ టు ఆస్ దెమ్ బట్ ఐ వాస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సో మెనీ హీరోయిన్స్ నా హెయిర్ డ్రెస్ కానీ నా డ్రెస్సింగ్ కానీ నా జ్యువెలరీ కానీ నా పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఇవన్నీ అడాప్ట్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఎవరు మీ జనరేషన్ అంటే వాణిశ్రీ గారు వస్తారు వాణిశ్రీ గారు చాలా సీనియర్ చాలా సీనియర్ ఆవిడ చాలా సీనియర్ ఓకే జయప్రద జయసుధ జయప్రద జయసుధ వెళ్ళే మా క్యా మా కేటగిరి ఓకే మీరు శ్రీదేవి గారు శ్రీదేవి యంగట్టు మీ లెటర్ శ్రీదేవి ఎస్ శ్రీదేవి గారు కక్ష మేము ఇద్దరం యాక్ట్ చేసాం మీరంతా ఒక జనరేషన్ శ్రీదేవి ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ యంగట్టు మీ అంతే ఓకే హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది అప్పుడు హీరోయిన్స్ మధ్యలో అంటే ఈ సినిమా నాకు ఒప్పుకొని కుదరట్లేదు మీరు ఒప్పుకోండి మీరు అది లేదు నో వే ఎవరిది మారే మనకు వచ్చిందో మనం చేసా నీకు వచ్చిందో నువ్వు చేసేయి అంతే వాళ్ళు వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్తారు బట్ నాకు తెలియకుండా కట్ చేశారు కొన్ని సినిమాలు ఆ తర్వాత తెలిసి వచ్చింది పోనీలే వాళ్ళు ఆశపడ్డారు యాక్ట్ చేయి అని వదిలేసేది అంటే మీకు వచ్చిన సినిమాలని వేరే వాళ్ళు అలాగ తీసుకునే అవకాశం వచ్చింది నాకు అది తెలుసు వదిలేసేదాన్ని ఓకే నీకు ఆ ఆశ ఉందా ఆ సినిమా చేయాలని అని మనసులో అనుకునేదాన్ని ఐ నెవర్ యూస్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్ ఎనీ వేర్ ఐ నెవర్ యూస్ టు టెల్ ఎనీ వేర్ అంటే జయచిత్ర గారిని ఆ సినిమా బుక్ చేసుకొని ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ వేరే వాళ్ళని బుక్ చేయక ముందే బుక్ చేయక ముందే నాకు రాపోతున్నారని న్యూస్ వస్తుంది టక్కన కట్ అవుద్ది ఒక రెండు సినిమాలు అలా అయినాయి ఆ తర్వాత వాళ్ళు చేసుకొని వెళ్ళిన వదిలేసాను నేను అప్పుడు నా బిజీలో ఓకే నేను కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటాను అని అలా వదిలేసాను కానీ ఒక ఈర్ షో అది అంత లేదు వ్యంజన్స్ మీ మీద ఉండబట్టే కదా ఈర్ష్య అయ్యో చేసేస్తున్నారు మంచి ఫిలిమ్స్ కొట్టేస్తున్నారు ఉండొచ్చు మిగతా వాళ్ళకు ఉండొచ్చు బట్ మీకు ఇంతమందితో వర్క్ చేశారు కదమ్మా నాకు ఈ హీరో అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్గా జోడి సరిపోతుంది కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది యాక్టింగ్ వైజ్ కానీ పర్సనల్గా రెండు పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్ బాగా ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటున్న హీరో అంటే ఎవరు అనిపిస్తుంది మీకు అలాగేది లేదు ఎవ్రీబడి ఆర్ పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఓకే మీరు శోభన్ బాబు గారిని తీసుకున్న కృష్ణ గారిని తీసుకున్న నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు లెజెండ్స్ కృష్ణరాజ్ గారు మురళీమోహన్ గారు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్టైల్స్ ఉన్నాయి నేను నా స్టైల్లో కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతా ఉంటాను అంతే ఓన్లీ మురళీమోహన్ గారు ఫస్ట్ నా చేయి పట్టుకోవడానికి కొంచెం భయపడ్డారు బికాజ్ అప్పటికే నేను ప్రూవ్ చేసేసాను ఎవ్వనం కట్టేసి ఇందులో చెమటలు పట్టేసినాయి నేను పట్టుకున్నాను అప్పుడు ఎందుకు భయపడతారు మీరు రండి యాక్ట్ చేయాలి ఇదంతా యాక్టింగ్ ఫిలిం చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు వంద మంది ఉన్నారు అక్కడ కెమెరా ఉంది అని చెప్పి ధైర్యం ఇచ్చేదాన్ని తర్వాత బట్ ఈస్ వెరీ ఎల్డర్ టు మీ చాలా పెద్దవారు ఆ తర్వాత పికప్ అయిపోయింది చాలా సినిమాలు మేము హిట్ ఇచ్చాము అవును మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ సూపర్ మంచి మంచి కాంబినేషన్ అంత మంచి కాంబినేషన్ కదా మీ ఇద్దరిది మురళీమోహన్ గారిది జయచిత్ర గారు అంటే చెప్పనక్కర్లేదు సూపర్ పేరు అంటారు అనమాట స్క్రీన్ మీద తర్వాత 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 కొంచెం గ్యాప్ వచ్చేసింది అమ్మా ఎందుకని సినిమాలే గ్యాప్ అయింది అప్పుడు బాధ్యతలు ఎక్కువ అయిపోయినాయి నాకు ఇక్కడ ఓకే సో సినిమాలు కొంచెం తగ్గించుకున్నాను తగ్గించిన
మురళీమోహన్ గారిని నేనే ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఒక టూ టైమ్స్ చేసినప్పుడు మీకు ఇండస్ట్రీలో ఏదన్నా కొంచెం బాధ కలిగించిన విషయం ఏంటి అన్నప్పుడు ఆయన టక్కున ఒకటి ప్రస్తావించారు ఆ రోజుల్లో మ్యాగ్జిన్స్ ఉంచే ఉండే రోషన్ గారు ఆ రోజుల్లో ఏంటో తెలియదు మా ఇద్దరు పేరు చాలా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది టక్కున ఒక మ్యాగ్జిన్లో మురళీమోహన్ గారు జయచిత్ర గారు పెళ్లి చేసేసుకున్నారు అని చెప్పి రాజేశారు చాలా బాధ అనిపించింది అన్నారు అది ఎవరో కల్పించారు ఎక్కువ సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తా ఉన్నాం మేము దాసినారాయణ గారు పిక్చర్కి ముద్దమంతి పువ్వు అనుకుంటా ఫ్లైట్లో వెళ్తా ఉంటే అప్పుడు ఏయా మురళీమోహన్ నువ్వు ఏం జయచిత్రని పెళ్లి చేసుకుంటున్నావంట అని అడిగారు ఆయన మాకది న్యూస్ మా ఇద్దరికి ఏంటిది ఎందుకంటే ఆయన బిజీ నేను బిజీ ఓకే ఇలాంటిది ఎలా వచ్చిందా ఎవరో కల్పించారు అంటే ఇట్ వాస్ అ ఫాల్స్ న్యూస్ ఆ తర్వాత ఆ వేసిన అతన్ని ఒక రౌండ్ కొట్టిచ్చేశాను నేను నువ్వు ఎలాగ ఇది నాన్న అడగకుండానో లేకపోతే ఆ పర్సన్ని అడగకుండానో నువ్వు ఎలా వేసావు ప్రూఫ్ లేకుండా ఎలా వేసావు అని చాలా సినీ సీనియర్ పర్సన్ అతను మ్యాగజైన్ ఓకే దెన్ హీ అపాలజైజ్డ్ ఆయన్ని పనిలోంచి తీసేస్తామన్నారు వాళ్ళు నేను వద్దులే పర్వాలేదు కానీ నా లైఫ్కి నువ్వు ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చావు కదా అది ఎప్పుడు చేయక మీ ఇంటి ఫ్యామిలీ అయితే నువ్వు చేస్తావా ఇది మీ ఇంట్లో ఒక కూతురు ఇలా ఉంటే నువ్వు రాస్తావా తప్పు కదా నువ్వు చేసింది అప్పుడు ఇంకా బిజీగానే ఉన్నాను నేను అలాగా ఆయనకి చెప్పి తర్వాత అది ఫాల్స్ కాబట్టి నేను పెద్దగా ఏది ఫ్యామిలీ ఏమన్నా కొంచెం అంటే ఆ రోజుల్లో ఇలాంటి న్యూస్లు వింటే కొంచెం ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అవుతుంటారు మీ జనరేషన్ వల్ల అప్పుడు ముందు జనరేషన్ వల్ల ఇప్పుడు అంటే చాలా టేక్ ఈజీగా తీసుకుంటున్నారు కానీ రోమరే కదా గాసిప్పే కదా అని మీ రోజుల్లో పేరెంట్స్ బాగా దీన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోలేరు లేదా అంటే నమ్మలేదు రోజు చూస్తున్నారు నన్ను రోజు మేకప్ వేసుకుని వెళ్తా ఉన్నాను రోజు వచ్చి బ్యాన్ పడుకుంటున్నాను ఇందులో వీళ్ళేసేదంతా పుట్టినే ఏదో మ్యాగజైన్ బాగా పోవాలనేదానికి ఏదో రూమర్స్ అసలు ఫీల్ అయితే లేదు నన్ను అడగను కూడా లేదు ఎవరు దాని తర్వాత ఇద్దరు ఇప్పుడు కలిసారా హేస్ మాట్లాడుతున్నాము ఇంకా కూడా మాట్లాడుతున్నాయి ఉన్నాము ఫోన్లో ఎప్పుడైనా మాట్లాడతారు ఎవ్రీ హీరో ఎవ్రీబడి అందరికీ నేనంటే ఇష్టం నాకు వాళ్ళందరూ అంటే ఇష్టం ఇష్టం ఇన్ ద సెన్స్ మాట్లాడతాం బాగా స్వీట్గా మాట్లాడతాం అందులో ఏం ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ అప్పుడు మాట్లాడలేకపోయాము ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాం అంతే జస్ట్ టాకింగ్ ఇస్ నథింగ్ ఓకే ఇంత అందంగా ఉంటారు కదా ఎంతమంది మనసు పారేసుకున్నారు మిమ్మల్ని చాలామంది పారేసుకోలేదు అని అంటేనే అక్కడ ప్రాబ్లం లేదు అంటేనే ప్రాబ్లం ఓకే నిండిపోయా ఇల్లు మొత్తం లెటర్స్తో లెటర్స్ అనేది ఉండదు ఆటలు అవి ఇవి విని 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 మీకు కూడా బోర్ కొట్టి ఉంటుంది బోర్ అనేది లేదు వాళ్ళ మనసులో ఉండేవి చెప్తారు అందులో ఏం తప్పు ఉంది అంటే ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ లేకపోతే హీరోస్ కూడా ఫ్యాన్స్లోనూ ఉన్నారు హీరోస్ ఉన్నారు వద్దులే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫేస్ అదంత అంత ఈజీగా తీసుకుంటారండి అవును we all had our limitations inesh ko check me first crush ever amma naaku crush edile no crush in the industry no because all the time i was working 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 but eppudanna regrets feel ayara eppudanna vera valtho edanna issue ochu lala ippudu anukuntana ayyo ent rojulanni odilisam mano inta strict ga undunda akarledu ani anukuntana ippudu but those were the days like that hmm ekkada amma proper anta ekkada putti perigindi anta putti perigindi anta chennai four fathers anta kakinada east oh, godavari district east godavari pakka telugu east godavari la kuda enta andam enta andam ayina ammayi untaru appudu adi naaku telusu ma amma gar andigatte okay avu line ne untaru kada amma ji gar ane jay shri gar adhe character meeku padindi amma ji ane oka cinema lo adhe garana bul garana రాఘవేంద్రరావు గారి సినిమా నాకు అదే అమ్మాజీ అని కానీ టక్కున బదులు పెరిగింది ఎక్కడో విన్నామే ఈ పేరు ఏదో సినిమాలో జయచిత్ర గారిని అని అమ్మాజీ అమ్మాజీ గారు రాఘవేంద్రరావు గారు చెప్పారు మీ అమ్మగారి పేరే పెట్టాను నేను ఈ సినిమాకి ఈ క్యారెక్టర్కి అని అమ్మ కూడా యాక్ట్రెస్ ఎన్ని సినిమాలు చేశారు అమ్మ ఎక్కువ చేయలేదు నేను పుట్టిన తర్వాత ఆప్ చేశారు అన్నదాత టైగర్ రాముడు రోజులు మారాయి ఓకే ధరణి కిరిబారమా గిరికి తరు బారమా ఆ సాంగ్ అమ్మదే 
తర్వాత అరంలో శివగామి మహావీర భీమన్ అని మెయిన్ హీరోయిన్గా చేశారు చాలా ఫ్యూ తర్వాత నేను పుట్టిన తర్వాత ఆవిడకి రెస్పాన్సిబిలిటీ హౌస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వల్ల నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు తక్కువ కదా మీరు యాక్ట్ చేయడం చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు వెంకటేష్ గారు చేశారు నాగార్జున గారు బాలకృష్ణ గారు గారు కూడా బాలకృష్ణ గారు కూడా తండ్రులతో కలిసి హీరోయిన్ గా ఎవర్ గ్రీన్ హీరోయిన్ గా ఒక వెలుగు వెలిగారు నెక్స్ట్ పిల్లల తరానికి వచ్చేసరికి ఒక అమ్మగా ఒక తల్లిగా ఒక పిన్నిగా ఇంకొక జనరేషన్ లో మళ్ళీ ఇప్పుడు అమ్మమ్మ గానో నాయనమ్మ గానో వస్తారు అది వేరే విషయం ఈ జనరేషన్ ఎలా ఉండేదమ్మా సరదాగా ఉంటుంది రౌండ్ గా కూర్చునే వాళ్ళందరూ కూర్చుని సరదాగా మాట్లాడతారు ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్నట్టే ప్రశ్నలు అడుగుతారు వాళ్ళకి నా అనుభవాలు చెప్పాలని సో ఐ యూస్ టు టెల్ దెన్ షేర్ దెన్ దాని తర్వాత మేము ఇది భోజనం వండాము అది భోజనం వండాము అని మీకోసం ఇది ఇష్టం అని తీసుకొచ్చి ఇస్తారు సో చాలా ప్రేమగా ఉండేవాళ్ళు అందరూ చాలా ప్రేమగా ఉండేవాళ్ళు దే యూస్ టు అడోర్ మీ నా సినిమాలన్నీ చూశారు చిన్నప్పుడు చూసింది అవన్నీ చెప్తూ ఉంటారు సో ఒక ఫ్యామిలీ లాగా కూర్చుని అందరం గలగలగలగలని మాట్లాడేవాళ్ళం ఎవరికుంటుంది త్రీ జనరేషన్స్తో వర్క్ చేసే భాగ్యం ఎన్టీఆర్ గారు బాలకృష్ణ గారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇట్స్ వెరీ హ్యాపీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఇప్పుడు ఏంటి ఈ జనరేషన్లో ఎందుకన్నమ్మా అంటే తగ్గించారా సినిమాలు లేకపోతే అలా కాదు నాకని క్యారెక్టర్ ఉండి నన్ను రమ్మన్నారంటే పరిగెట్టిన వెళ్ళిపోతాను నేను సో నేను డిస్టెన్స్ అయ్యానని అనుకుంటున్నారు ఐఎమ్ నౌ రెడీ టు యాక్ట్ చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు బాగుంటుంది ఉన్నాడు అంతే ఇంకా మనవరాలు పుట్టేసింది ఇంకా వాళ్ళ సంసారాలు వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఓకే మన గైడెన్స్ ఉంటుంది ఓకే మన ప్రొఫెషన్ మనం చూసుకోవడం అంతే అంటే ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఇష్టం మీకు లైక్ పవర్ఫుల్లే పవర్ఫుల్లే పవర్ఫుల్ కీ రోల్గా ఉండాలా ఇట్ క్యాన్ బి పాజిటివ్ ఇట్ క్యాన్ బి అదర్వైజ్ బట్ క్లైమాక్స్ మళ్ళీ పాజిటివ్ అవ్వాలి నాట్ ఫుల్ నెగటివ్ ఓకే మంచి కామెడీ ఫిలిం మంచి మారల్ ఉన్న ఫిలిం సెంటిమెంట్ వాల్యూ షుడ్ బి అ కీ రోల్ ఎందుకంటే ప్రజలు ఎదురు చూస్తారు అది ఆ చిత్ర జయ చిత్ర వచ్చిందంటే ఈ సీన్లో ఏం చేస్తుంది ఆవిడ అలా ఫోకస్ ఉంటుంది కదా నా మీద సో సంథింగ్ హ్యాస్ టు బీ దట్ ఇప్పుడు చూస్తుంటారు ఆ సినిమాలో తెలుగులో ఓ ఎస్ ఓ ఎస్ ఎవరి ఇష్టం మీకు బాగా ఏ హీరో అంటే ఇష్టం హీరో బా అందరూ ఇష్టమే ఒక్కళ్ళే చెప్పండి ఒక్కళ్ళు లేదు శోభన్ బాబు గారు ఇష్టం కృష్ణ గారు ఇష్టం శోభన్ బాబు ఏడు కొండల వాడ అది నాలుగైదు సార్లు అది చూశాను సాభాస గాళ్ళు ఆ సాంగ్స్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాను కొచ్చిళ్ళు చీరాలు కోక కట్టి అని ఒక సాంగ్ ఓ మై గాడ్ వాట్ అయిస్ సాంగ్ దట్ ఇస్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో వాళ్ళు ఏది ఇప్పుడు చూసి ఇప్పుడు ఉండేవాళ్ళ ఏ మహేష్ బాబు గారు ఫిలిమ్స్ చాలా చూశాను అండ్ ఇప్పుడు మన అల్లు అరవింద్ గారి సన్న అల్లు అర్జున్ అర్జున్ వా ఈజ్ ఆల్సో వండర్ఫుల్ డాన్సర్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మర్ ఓకే పుష్ప చూసారా హా పుష్ప చూసారా పుష్ప చూసాను మా బాబు తీసుకెళ్ళాను ఆ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడమే ముందు చాలా కష్టం ఐ థింక్ మీరు మహేష్ బాబు మమ్మీగా సరిపోతారు కూడా ఇద్దరు సేమ్ స్క్రీన్ మీద అదే అందం అదే బయట పడినివ్వండి అప్పుడు మంచి సినిమా అమ్మ కొడుకులకి అమ్మగా చేయటం ఇష్టమా అమ్మమ్మగా చేయటం ఇష్టమా నిజం చెప్పు వాళ్ళు ఎలా చేస్తే అలాగా అమ్మమ్మ అంటే మళ్ళీ కలర్ వేసేయాలి సో అమ్మ డన్ అమ్మాజీ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ ఎస్ మళ్ళీ అందులో వైట్ వేసాను కదా సో బట్ ఈ జనరేషన్తో వర్క్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఉంది 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 డెఫినెట్గా ఉంది అంటే ఇప్పుడున్న డైరెక్టర్స్ ఏమనుకుంటున్నారంటే మేబీ జయ చిత్ర గారు ఇంకా రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారేమో చేయట్లేదు అన్న ఫీలింగ్లో ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు మణిరత్నం గారిది మధ్యప్రదేశ్ పొన్నీన్ సెల్వన్ రాజమాత చేశాను చేసి మొన్నే షెడ్యూల్ అయింది డబ్బింగ్ ఫినిష్ చేశాను అంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీ వెయిటింగ్ అనమాట మీకోసం అయితే ఇంకా ఐఎమ్ రెడీ ఇలాంటి ఇలాంటి గెటప్లు మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత వదిలిపెడతారు ఇంకో వదిలిపెట్టరు ఇంకా డెఫినెట్గా కాల్ వస్తుంది చూడండి మీకు ద క్రెడిట్ గోస్ టు సుమన్ టీవీ అండ్ రోషన్ ఆల్సో అమ్మ ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా ప్రతి హీరోయిన్కి కూడా ఒక ఆమె గురించి ఒక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుకోకుండా ఆ ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోకుండా లేని వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఇట్స్ నన్ అదర్ దెన్ గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ మహానటి సావిత్రి అమ్మ 
మీరు ఆమె వైభోగం చూసే ఉంటారు మీరు వచ్చిన తర్వాతే ఆమె చనిపోవడం జరిగింది అనుకుంటా నా తెలుసు ఎలా ఉండారమ్మ మహానటి సావిత్రి అమ్మ సినిమా కూడా వచ్చింది మనకి ఆమె వైభోగం ఎలా ఉండేది ఆమె కెరీర్ ఎలా ఉండేది ఆమె స్ట్రగుల్స్ ఎలా ఉండేవి లాస్ట్ డేస్లో ఆవిడ నేను విద్యోదయ స్కూల్లో చాలాసార్లు చూశాను వాళ్ళ డాక్టర్కి భోజనం తీసుకురావడం మాట్లాడడం వెళ్ళడం ఇవన్నీ చూశాను ఆ తర్వాత నేను హీరోయిన్ అయ్యాక విశ్వేశ్వరరావు గారి సినిమాలో ఆవిడ ఒక క్యారెక్టర్ చేశారు ఓకే ఆరవ సినిమాలో తమిళ సినిమాలోనూ నాకు మదర్గా చేశారు చాలా బాగా మాట్లాడేవారు చాలా సరదాగా ఉండేవారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన కేఎస్ గోపాలకృష్ణ గారు ఆవిడ గురించి ఆవిడ చరిత్ర గురించి ఆవిడ విషయాల గురించి అన్నీ నా దగ్గర చెప్తూ ఉండేవారు షీ వాజ్ అ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఆల్ ద హీరోయిన్స్ లైఫ్లో ఆవిడ చాలా కోల్పోయారు సో దట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మెనీ హీరోయిన్స్ ఎక్కడెక్కడ జాగ్రత్త పడాలో ఆవిడని చూసి జాగ్రత్త పడ్డారు ఓకే ఆ ఎమోషన్లో ఆవిడ కొన్ని రాంగ్ స్టెప్స్ తీశారు జనరల్గా ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉండేటప్పుడు కానీ జనరల్గానే లేడీస్కి పేషెన్స్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ కావాలి సహనం అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండాలి ఆ సహనం పాయింట్ని దాటిపోయామంటే వీ డోంట్ నో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ సో వీ టేక్ రాంగ్ స్టెప్స్ అలాగ ఆవిడ పాపం లాస్ట్ ఏజెస్లో సపోర్ట్కి ఎవరు లేరు ఫినాన్షియల్ సపోర్టు పోయింది ఆవిడికి రిలేషన్స్ పోయారు సో ఆవిడికి ఎవరు లేరు అనే ఒక ఇది చాలా బాధాకరమైన ఒక విషయం ఆవిడ లాస్ట్ స్టెప్స్ అన్నీ హౌ షీ సఫర్డ్ అనేది ఐ నో ఆవిడ ఫేట్ అలాగ వెళ్ళిపోయింది అంతే ఆవిడ షీ మిస్డ్ హర్ లైఫ్ బై బిలీవింగ్ ఆల్ నాన్ సెన్స్ ఏది వచ్చినా ఏది పోయినా యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఫర్ యువర్ పీపుల్ ఫర్ యువర్ కిడ్స్ అందరికీ ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాబ్లం లేని వాళ్ళే లేరు లైఫ్లో సో మన జీవితాన్ని మనమే నాశనం చేసుకోవాలనే ఒక ఇది తీసుకోకూడదు గో హెడ్ గో 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 కీప్ గోయింగ్ కీప్ గోయింగ్ అంతే లైఫ్ ఇస్ అన్ యాక్సెస్ హౌ ద వరల్డ్ గోస్ రౌండ్ 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 దట్ ఇస్ హౌ ద లైఫ్ గోస్ రౌండ్ రౌండ్ సో షీ వాజ్ అ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆవిడ గురించి ఒక ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇచ్చాను నేను సావిత్రి గారి గురించి ఇవ్వమంటేను ఓకే సో ఐ టోల్డ్ అబౌట్ దట్ ఫిలిం ఆల్సో సావిత్రి ఫిలిం వచ్చింది కదా ఏంటి ఆ సినిమాలో ఎంతవరకు నిజాలు ఎంతవరకు అసత్యాలు ఉన్నాయి అంటే ఏం చెప్పగలరు కొన్ని ఉన్నాయి ఓకే కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఉన్నాయి సో రెండు కలిపే తీశారు ఓకే సినిమాకి ఇంట్రెస్ట్ కావాలనే కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఆవిడే ఉన్నాయి అందులో ఓకే సో ఆ సినిమా తీయాలని అనుకున్న వారు ఐ కంగ్రాచులేట్ దెమ్ ఒక మహానటి గురించి ఒక సినిమా తీసి మా రిలేటివ్ డైరెక్టర్ ఎవరు పేరు నాగేశ్విన్ నాగేశ్వర్ నాగాశ్విన్ నాగాశ్విన్ మన అయ్యింది కదా అశ్విని దత్తు గారు అల్లుడు అల్లుడు ఓకే వెరీ గుడ్ వెల్ గుడ్ ఫిలిం ఆ అమ్మాయి కూడా బాగా యాక్ట్ చేసి యాక్ట్ చేసి పెట్టారు బట్ మీరు జమ్నీ గణేషన్ గారితో కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా బాగా తెలుసు మీకు ఆయన ఎలా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళు సావిత్రి గారి లైఫ్ గురించి అంటే ఆయన కూడా కొంత స్ట్రగుల్ అయ్యారు ఆమె దూరం అయిందని మళ్ళీ దగ్గర అవ్వాలని చూపించారు ఆ సినిమాలో మనకి లాస్ట్ డేస్ లో ఈమె కాల్ చేయటం ఆయన లిఫ్ట్ చేసి కూడా చెప్పు అమ్మాడి అని చెప్పి ఆయన రిక్వెస్ట్ గా అడగటం ఆయన కూడా కొంత పాజిటివ్ కనపడుతుంది కొంత నెగిటివ్ కనపడుతుంది మనకి అంత రిలేషన్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు అలో చేయరు పాలిటిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ పాలిటిక్స్ నమ్మకుండా మనం బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటే విన్ అయిపోతాం ఓకే అది నమ్మి మనం దానికి తగినట్టు యాక్ట్ చేసామంటే పాడైపోతాం ఆయనతో నేను ఫస్ట్ సినిమా ఆయన కోడలుగా యాక్ట్ చేశాను ఇదే కేఎస్ గోపాలకృష్ణ గారి కొరతి మగన్ అనే సినిమా ఐ వాస్ టూ యంగ్ సో కుట్టి నల్లార్క నల్లా వరువా బాగా షీ విల్ షైన్ అని బ్లెస్సింగ్స్ చేశారు అంతే అంతవరకే నాకు తెలిసి ఎలా ఉంటుంది ఆయన వ్యక్తిత్వం చాలా క్యాషువల్గా ఉంటారు క్యాషువల్గా మాట్లాడతారు అక్కడ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది వెరీ క్యాషువల్ టాకింగ్ ఏదో రిజర్వేషన్స్ అని లేదు అంతవరకే నేను అబ్జర్వ్ చేశాను బికాస్ అప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తూ యాక్ట్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని నేను ఓకే సో అంతవరకు అంతవరకే తెలుసు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ నాకు ఐ డోంట్ నో అబౌట్ హిమ్ బట్ ఆ లాస్ట్ డేస్లో చూపించిన నిజమేనమ్మ అవును టీ నగర్ ఒక చిన్న ఇంటికి రావటం అదంతా రియాలిటీ అన్నది 
ఆవిడ టీ నగర్కి వచ్చిన తర్వాత ఒక చిన్న ఇంటికి షిఫ్ట్ అయిపోతారు కదా వద్దు అనుకుంటే ఎలాంటి ఒక హీరోయిన్ వెండితో స్విమ్మింగ్ ఫుల్ కట్టించారని ఒక ఇది ఉంది ఆమెకి కరెక్ట్ అదే బ్యాలెన్స్ తప్పింది కొంచెం అండ్ దట్టు చెన్నైలో ఏ ఏ కారు వచ్చినా కానీ ఫస్ట్ తనే కొంటారు షీ వాజ్ రూలింగ్ ఓకే హీరోయిన్ మా మదర్ కంటే మదర్ సెట్టే అనుకుంటా మా మదర్ సెట్టే వాళ్ళందరూ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ రూల్ చేశారా ఇండస్ట్రీని ఎవరు సావిత్రి గారు మస్ట్ బీ డెఫినెట్లీ ఆమె డేట్స్ కోసం వెయిట్ చేసిన హీరోస్ అందరూ చూపించారు కదా సినిమా తీసింది ఆవిడ తర్వాత ఇవ్వలేకుండా పోయింది తర్వాత జ్యువెల్స్ పోయింది ఇళ్ళు పోయింది మేబీ దట్ ఈస్ ఆల్ ట్రూ హెల్పింగ్ నేచర్ ఎక్కువ కదమ్మా ఓకే దట్స్ వాట్ ఐ వాస్ టోల్డ్ తనకని ఏం పెట్టుకోలేదు జస్ట్ స్పెండింగ్ అదే ఫ్యూచర్ ఏంటనేది ఆలోచించాలా ఫ్యూచర్లో పిల్లలు ఉన్నారు అవన్నీ ఉన్నాయి కదా అది ఒకటే లైఫ్ కాదు మనకి సో మచ్ ఆఫ్ responsibility is there oka stage vachaka mana adi vere laga theeskelala devotional ga theeskelipovala maturity ledu valaki so mana maturity unnamu so treat it that way ala elipovalante adi ograjju ga pettukoni mana idi sadinchala mana valaki chupiddam mana emara anedi no and me time lo artist landaru kuda manchi manchi cinema lo chesaru పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయారు బాగా సంపాదించారు బట్ లాస్ట్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఫైనాన్షియల్గా ఇబ్బంది పడి లాస్ట్ తినడానికి ఇబ్బంది అయ్యి అప్పులు బాధయ్యి ఒకళ్ళని నమ్మి పోగొట్టుకున్న హీరోయిన్స్ చాలామంది ఉన్నారు ఆర్టిస్టులు చాలామంది ఉన్నారు ఎందుకని ఎస్పెషల్లీ ఓల్డ్ తరం వాళ్ళకి ఇలా జరుగుతూ వచ్చిందంటే ఏం చెప్పగలరు మీరు ఆనాటి హీరోయిన్గా లేదంటే సెంటిమెంట్స్కి ఎక్కువ వాళ్ళు వాల్యూ ఇచ్చి దాన్ని పాటిస్తూ ఉండేవారు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మనకు వస్తుందా అనేది వాళ్ళకే తెలీదు ముందు జాగ్రత్త పడాలనేది వాళ్ళకి తెలియదు అసలు ఓకే ఇప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నారు మనం ఎంతకాలం ఉంటాం ఇండస్ట్రీలో అని తెలియదు అని ఫస్ట్ డబ్బు సంపాదిస్తే జాగ్రత్త పెట్టేస్తున్నారు అప్పుడు జాగ్రత్త పెట్టే ఒక ఆ ఇంటలెక్చువల్ ఇది లేదు అప్పుడప్పుడు స్పెండింగే రోజులు ఇలాగే ఉంటాయి అని అనుకునే వాళ్ళేమో మరి మారతాయి అనేది తెలియకుండా బతికేశారేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు ఫ్యామిలీకి ఎక్కువ వాల్యూ ఇచ్చి నమ్మేసి నమ్మేసి జాగ్రత్తలు పడకుండా ప్రతిరోజు ఇలాగే ఉంటుంది మనకి సినిమాలు ఉంటాయి సినిమా డబ్బు వస్తూ ఉంటుంది అని అలా అనుకునే వాళ్ళేమో రోజులు మారుతాయి కదా అంటే మీ టైంలో ఎక్కువ లైఫ్ మీద వాల్యూ కానీ లేకపోతే జాగ్రత్తలు కానీ తీసుకున్న ఆర్టిస్టులు అంటే చాలా వేల మీద తక్కువ మందే ఉన్నారు లైక్ మీలాంటి వాళ్ళు జయసుద గారు జయప్రద గారు ఇలాంటి వాళ్ళని చెప్పుకోవచ్చు శ్రీదేవి గారు కూడా చివరికి డబ్బు అనేది దానివల్లే కదా ఆమె కూడా అలా వెళ్ళిపోయారు చాలా తక్కువ మంది జాగ్రత్త పట్టం అది అందరికి రాలేదు ఎందుకు ఆ రోజుల్లో దోస్ ఫర్ ద డేస్ లైక్ దట్ అంతే జాగ్రత్త పడలేదు పడ అవసరం లేదు అని వాళ్ళ నమ్మకం సో నమ్మిన వాళ్ళు దూరం అయినప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది అప్పుడు చేతులు ఏది ఉండదు సో ఆ సిచ్యువేషన్స్ పడితే కానీ తెలియదు తర్వాతే కదా తెలుస్తుంది ఇలాగ అయిపోయిందని సో ఆ ముందు యోచన ఉండాలా ఫ్యూచర్ ఏంటి ఎలాగ ఉండాలా మనం ఒకలాగా బతికాము ఆ లెవెల్ స్టాండర్డ్ మనం కీపప్ చేయాలంటే మనం ఎలా జాగ్రత్తగా ఉండాలా అనేది యోచనలు అప్పుడు లేదు ఫైనాన్షియల్గా మీది మీరే చూసుకుంటారా ఫస్ట్ నుంచి అయినా ఇది వచ్చి వన్ ఉమెన్ ఆర్మీ అండి మా ఇంట్లో మీ ఇంట్లో ఎవరు అమ్మ నేను మీరే సూపర్ అంతే ఏ టు సెట్ అడ్వకేట్ కానీ ఆడిటర్ కానీ ఇంటి మేనేజ్మెంట్ కానీ సూపర్వైజింగ్ కానీ అన్ని వన్ ఉమెన్ షో ఆ సినిమాలో వెంకటేష్ గారి సినిమాలో కానీ తాళాలు పెట్టుకుంటారు అలా పెట్టుకున్నారా తాళాలు కాదు ముఖ్యం అది సినిమా అది ఇక్కడ తాళాలు కాదు మేనేజ్మెంట్ చాలా కష్టం చాలా కష్టం చాలా కష్టం వెరీ డిఫికల్ట్ బట్ డిఫికల్ట్ అనుకుంటే డిఫికల్ట్ ప్లానింగే అంత ఇప్పుడు మీరు వస్తున్నారు ఇంటర్వ్యూ కంటే ఏది ముందు చేయాలి ఏది వెనక చేయాలి ఎంతసేపు టైం వదకాలి దాని తర్వాత ఏం టైం తీసుకు ఏం చేయాలా ప్లానింగ్ లైఫ్ ఇస్ ప్లానింగ్ 
ఒక లెవెల్కి మనం ప్లాన్ చేస్తాం దాని తర్వాత దేవుడిని నమ్ముకుంటాం అంతే ఇల్లు చూస్తే ఇంత పెద్దది మేనేజ్మెంట్ చేయాలి రెస్ట్ తీసుకోవాలి మీరు ఇప్పుడు వినాయకుడు గుడి ఆల్రెడీ ఒక గుడి గుడి ఉంది నాకు మహాలింగపురంలో ఒక పెద్ద ఇల్లు ఉంది ఇంకొక వినాయకుడు చిన్న ఇంట్లోంచి ఇప్పుడు షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను సో ఆయనకి కుంభాభిషేకం అవన్నీ ఒక పక్కన అవి రెడీ అవుతా ఉన్నాయి అనమాట సో అలాగ ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఆ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ టైంలో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి ఎంత ఒక ఇరవై మంది ఉంటారు వర్కర్స్ మీ దగ్గర ఉన్నారు ఇరవై మంది ఎంత ఒక వెయ్యి కోట్లు సంపాదించుంటారా అయ్యయ్యో అంత ఆశలు నాకు లేదు అంత ఆశలు నాకు లేదు నాకేం కావాలో అది భగవంతుడు ఇచ్చాడు అంతే మనకు ఆశలు ఎక్కువ లేవు జయచిత్ర గారు ఆస్తులు ఎన్ని అంటే ఏమని చెప్తారు అలా చెప్పకండి నా ఆస్తి వాడే అని అదే చెప్పాను యాక్చువల్గా అదే చెప్పాను అంతే ఆయనకంటే ఆస్తి ఏంటండి నాకు సరే మిగతా నాకు రాసి ఇచ్చేయండి తీసుకోండి మీరు చూసుకోలేరా మమ్మల్ని అంబిషన్స్ ఉండొచ్చు ఇది అవ్వాలా దెబ్బాలా అవ్వాలా హార్డ్ వర్క్ దానికి చేయొచ్చు సో అదే లైఫ్ కాదు రాకపోతే జస్ట్ లీవ్ ఇట్ గో ఇన్ టు అన్ అదర్ పాత్ భగవంతుడు అది ఇవ్వలేదేమో ఇది ఇచ్చాడు క్యాచ్ హోల్డ్ ఆఫ్ దిస్ కమ్ అప్ ఇన్ దట్ హిస్ బ్లెస్సింగ్స్ విల్ బీ దేర్ ఎవ్రీ మినిట్ భగవంతుడు చేసేదేనండి మనకి మీ తరంలో ఉన్న హీరోయిన్స్ ఎవరుంటారు మా టచ్లు అందరూ ఉంటారు మీరంతా ఫంక్షన్స్ ఉంటే గోల్డెన్ డేస్ కదా గోల్డెన్ హీరోయిన్స్ అంతా గోల్డెన్ మూమెంట్స్ గోల్డెన్ మీటింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఏమో మీరు గ్రూప్ ఉంది కదా ఐ డోంట్ నో గోల్డెన్ లేదు నా గ్రూప్ ఉంది ఓకే కానీ నాకు అందుకు టైం లేదు ఆ గ్రూప్లో చేరడానికి టైం లేదు ఇంకా ఇప్పుడు కూడా మీరు టైం దొరకలేదంటే అట్లా తీసుకోవాలి టైంని ఇక మీద ప్లాన్ చేయాలి టైం తీసుకునేదానికి ఎందుకంటే ఇప్పుడే అన్నీ చక్కబడుతూ ఉన్నాయి సో మేబీ ఐ టేక్ మై టైం ఎలా ఉండేదమ్మా జయలలిత గారితో హీరోయిన్ పొలిటీషియన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇలా వెళ్ళిపోయారా ఆమె ఆమె గ్రాఫ్ అలానే వచ్చి కిందకి వెళ్ళిపోయారు ఎలా అనిపిస్తుంది ఆమె గ్రాఫ్ చూసినప్పుడు ఆమె లైఫ్ స్టైల్ చూసినప్పుడు ఆమె చనిపోయినప్పుడు కానీ ఇదంతా చూసినప్పుడు ఇంటి కాడే ఉన్నా కదా ఇంటి ఇంటి దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి ఎలా అనిపించింది ఆమె లైఫ్ ఆవిడ లైఫ్లో ప్లస్ ఎక్కువ ఉండింది మైనస్ తక్కువే చిన్నప్పుడైతే నార్మల్ ఫ్యామిలీ కష్టాల కోసం ఆవిడ సినిమాలకు వచ్చారు ఆ తర్వాత స్టడీ అయ్యారు సినిమాల్లో షీ రూల్డ్ ఆ తర్వాత పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత స్టడీ అవ్వాలి అందులో తనకి జరిగిన కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల ఇన్సల్ట్స్ వల్ల అందులో నిలవాలి అనే సినిమాలు ఎలా నిలబడిందో ఆవిడ ఇందులో నిలబడింది ఒక పొలిటీషియన్గా నిలబడడం అనేది చాలా కష్టం ఎస్ ఒక లేడీగా చాలా చాలా కష్టం అలాంటి ఒక సర్కుల్లో తను నిలబడి ఇంతకాలం రోల్ చేసి లాస్ట్లో ఎవరికైనా ఏజ్ అనేది ఒకటి వస్తుంది డిపెండెన్స్ అనేది ఒకటికి వస్తుంది ఏజ్లో మన వయసులో ఉన్నప్పుడు మనకు తెలియదు అది ఒక ఏజ్ అయిన తర్వాత ఒక డిపెండెన్స్ వస్తుంది ఆ డిపెండెంట్ వచ్చి సిన్సియర్గా ఉండాలి ఆ సిన్సియారిటీ తోటి మనం బతకవలసి ఉంటుంది ఏజ్ అవ్వను 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 సో ఈవిడున్న ఆ ప్రొఫెషన్లో అలాగ ఉన్నారు కొంతమంది ఉండే వాళ్ళు అయినాను ఎక్కడో ఒక చోట మిస్ కొడుతుంది డెఫినెట్గా మన మూడ్స్ ఒకలాగా ఉండవు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది ఒక ఇంటిని మెయింటైన్ చేయడమే పెద్ద విషయం ఒక స్టేట్ని మెయిన్ చేయాలంటే చాలా చాలా కష్టం ఎవ్రీడే ద ఫైల్స్ హ్యావ్ టు మూవ్ ఎవ్రీడే యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ ప్రాపర్ డెసిషన్ రాంగ్ డెసిషన్ తీస్తే తప్పైపోద్ది అలాంటి స్ట్రెస్లో ఉండేటప్పుడు ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు చాలా కోఆపరేట్ చేయాలి అక్కడ ఏమైనా తప్పు జరిగితే ఆరుస్తారు ఆరిచింది వ్యంజన్స్ వెళ్తుంది వ్యంజన్స్ వెళ్ళిన వెంటనే చూసుకోవడం తగ్గుతుంది చూసుకోవడం పోకపోతే హెల్త్ పోద్ది సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఆవిడ వచ్చి ఉండొచ్చు దట్ ఈస్ హౌ షీ లాస్ట్ అవర్ హెల్త్ అండ్ దేవుడు అక్కడ పెట్టేశారు స్విచ్ ఇలాగే హెల్త్ అది లైఫ్ అనేది అల్టిమేట్ ఇస్ దట్ ఆవిడ ఇంకా లెగిచ్చి ఆవిడ తన పనులు తనే చేసుకునే ఒక స్ట్రెంగ్త్ పోయింది స్ట్రెంగ్త్ పోయి బెడ్లో ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోయిందో ఇంకా అంతే తల్లి ఉంటే చూసుకుంటుంది భర్త ఉంటే చూసుకుంటాడు కూతురు ఉంటే చూసుకుంటుంది ఏవీ లేవు ఏవీ లేనప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డిపెండ్ ఆన్ థర్డ్ పర్సన్ ఎంతకాలం వాళ్ళు చూడగలరు దే డిడ్ మ్యాక్సిమం చూసినా కానీ డబ్బు కోసమే కదమ్మా మ్యాక్సిమం చూసుకున్నారు దాని తర్వాత ఎవరు చూసుకోలేరు 
సో అలాగా ఎండ్ అయిపోయింది ఆవిడ షీఈ్ ఎ డైనమిక్ లేడీ వెరీ నైస్ లేడీ మేము ఇద్దరం చాలా బాగా ఇంట్రాక్ట్ చేసాము ఓ ఫంక్షన్లో వన్ అవర్ కూర్చొని మాట్లాడాము ఐ వాస్ టెలింగ్ హర్ గెట్ మ్యారీడ్ గెట్ మ్యారీడ్ ఆవిడ నాకంటే పదేళ్ళు సీనియర్ మ్యారేజ్ ఎక్కడ మ్యారేజ్ చేసుకున్న టైం ఇంకేముంది నాకు అనే వాళ్ళు అనే ఆవిడ ఆవిడ అనేది తర్వాత ఒకసారి హైదరాబాద్కి వెళ్ళాము షీ వెంట్ టు హర్ గ్రేప్ గార్డెన్ నేను సో గార్డ్ షూటింగ్కి వెళ్తూ వస్తూ ఉండేదాన్ని సో అప్పుడు మాట్లాడే అవకాశం నా పిక్చర్లో ఆవిడ ఒక గెస్ట్ రోల్ చేసింది సినిమా పైత్యం అని ఒక సినిమా చేశా దాంట్లో షీ డిడ్ అ గెస్ట్ రోల్ అప్పుడు చాలా సేపు మాట్లాడాము షీ టోల్డ్ ఆల్ హర్ పర్సనల్స్ సో షీ ఈజ్ అ గ్రేట్ లేడీ అంతే అంతకంటే నేనేం చెప్పలేను మీ టైంలో ఉన్న హీరోయిన్స్ కూడా మంచి రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు కదా చాలా చాలా రెస్పెక్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఫంక్షన్ అప్పుడు కూడా అందరికి ఎస్ ఎస్ చేసి సన్మానం చేసి నేను ఆవిడకి ముద్దు సన్మానం చేసి స్టేజ్కి వెళ్ళి ముద్దు పెట్టి దాని ఆవిడకి సన్మానం ఇచ్చాను ఆ ముద్దే సన్మానం ఆవిడకి సో వెరీ స్వీట్ లేడీ ఇక్కడే కదా ఇల్లు కలుసుకుంటారా ఎదురుకుంటా ఎదురుకుంటా ఉంది అవును కార్లలో కలుసుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు ఓకే లేదు హాయ్ హాయ్ ఇద్దరు పేరు ఫస్ట్ జయ జయ కామన్ హాయ్ జయ హాయ్ జయ పోయిస్ గార్డెన్ అంటే ఫేమస్ జయలలిత అమ్మ హౌస్ ల్యాండ్ మార్క్ ఇంకా ల్యాండ్ మార్క్ ఇప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఎవరు ఉండట్లేదు మ్యూజియం చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఎగ్జిబిషన్ అబ్జెక్షన్ చేసాము అందరు సో ఇంకా అవల డెసిషన్స్ రాలే ఇంకా ఓకే అంటే మీకు తెలిసి అంటే ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి చూశారు కాబట్టి లైఫ్ అంతా ఆ ఇంటిని ఎగ్జిబిషన్ చేస్తే మంచిది అంటారా అదే పబ్లిక్కి చాలా ఇక్కడ ఉన్న రెసిడెన్షియల్ పీపుల్కి తప్పు కష్టం అవుతుంది బికాస్ ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చే వాళ్ళకి టాయిలెట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి మంచినీళ్ళు అని కూల్ డ్రింక్స్ అని టీ అని పార్కింగ్ అని ఇది రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో అది చాలా కష్టం ఒక పబ్లిక్ అలూఫ్ ఏరియా అయితే పర్లేదు కానీ ఈ మమ్మల్ని అందరినీ దాటుకునే వెళ్ళాలి అందరూ రజనీకాంత్ గారి హౌస్ రజనీ గారి అది అట్ సైడ్ సో ఇట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫికల్ట్ అందరూ విఐపీస్ చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ సో ఎగ్జిబిషన్కి ఇట్ కెనాట్ ఇట్స్ నాట్ అ రైట్ ప్లేస్ బట్ మీద ఒక న్యూస్ ఎప్పుడు వింటామమ్మా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్లో కట్టిన చీర కట్టుకోరు పెట్టిన వాచ్ పెట్టుకోరు వేసుకున్న చెప్పులు వేసుకోరు అని ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ ఎంతకాలం రోజుకి రోజుకి మారుస్తారండి అలా అంత లేదు బట్ షీ యూస్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ యాసెసరీస్ ఓకే బట్ సీఎం అయిన తర్వాత వాటర్ కానీ ఇవన్నీ వాడతారని అదే సీఎం అయ్యాక చీర కట్టుకునే దానికే టైం ఉండదు అలాంటిది అన్నీ మార్చాలి ఒకే దుద్దులా వేసుకునేది ఒకే వాచ్ వేసుకునేది ఆ తర్వాత చెప్పులు వేసుకోవడానికి నడిచేదానికి కూడా ప్రాబ్లం అయింది ఆవిడకి సో ఒకే చెప్పులే వాడుతూ ఉండేవారు సో దట్ ఈస్ ఆల్ నాట్ పాసిబుల్ ఎట్ ఆల్ ఎలా అనిపించింది జయలలిత గారు ఇక లేరు అనగానే రెగ్యులర్గా మాకు అలాంటి ఫీలింగే లేదు ఆవిడ ఉందనే అనుకుంటాను నేను ఇప్పుడు పోయిందని ఎందుకు అనుకోవాలి మనం షీ స్టిల్ దేర్ ఆ ఇంట్లో అంతే మా బాబు పెళ్ళికి కూడా పెద్ద పెద్ద ప్రజెంటేషన్స్ పంపించారు షీ వాజ్ ఇన్ హాస్పిటల్ దాన్ని ఓ బాబు పెళ్ళప్పుడు అందుకనే కనిపించలేదు పెళ్ళిలో మర్చిపోయాను మీరు బాగున్నారు పెళ్ళిలో వడ్డా పెట్టుకోవాలి ఓకే చూడకుండా ఉంటానా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఆల్మోస్ట్ శివ్ కుమార్ గారితో ఎక్కువ యాక్ట్ చేశారు కదా ఇక్కడ మీరు సూర్య వాళ్ళ ఫాదర్తో శివ్ కుమార్ తోటి చాలా సినిమాలు కమల్ తోటి కూడా చాలా కమల్ హాసన్ గారితో చేశారు ఇంకొక హీరో ఎవరో ఉన్నారు జయశంకర్ గారితో జయశంకర్ గారితో ఎక్కువ చేశారు వీళ్ళు ముగ్గురు తోటి ఎక్కువ సినిమాలు చేశారు మంచి సినిమాలు పడ్డాయి శివాజీ గణేషన్ గారితో కూడా చేశారు ఓ ఎస్ సత్యం రత్తపాసం పైలట్ ప్రేమ్నాథ్ మంచి సినిమాలు ఏంటమ్మా లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజా మీద రెండు అనొచ్చు ఫస్ట్ ఏది చెప్పండి ఫస్ట్ అది ఫస్ట్ లవ్ ఫంక్షన్ కోసం అని వచ్చారు లవ్ అనేది కాదు ఫంక్షన్ అటెండ్ చేయాలి అప్పుడు మా అమ్మేమో నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాలి చేసుకోవాలని షీ వాజ్ బెస్టరింగ్ మీ టైం వచ్చేసింది నువ్వు చేసుకోవాలా అని సో ఒక ఫంక్షన్ కానీ నన్ను ఇన్వైట్ చేయడానికి కంటిన్యూస్లీ కాల్ చేస్తూ ఉండేవారు నేను వెళ్ళలేకపోయేదాన్ని దాన్ని కంపల్సరిగా వచ్చి ఫంక్షన్కి తీసుకెళ్ళి పక్క పక్కన కూర్చుని ఆ తర్వాత స్పీచ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆయన టెన్షన్ అయిపోవడం సైడ్ వింగ్లో అవన్నీ జరిగినాయి అప్పుడు నాకు మైండ్లో ఏదో ఒక అనిపించింది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అని అన్ని కనుక్కోమని చెప్పి నైజ్ ఆర్థడాక్సిక్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసేసి అలా కుదిరింది సో వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు మా పెద్దవాళ్ళు కలిసి మాట్లాడారు అనమాట అలా స్టార్ట్ అయింది అవుట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అయినా అవుట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ మీరే ప్రపోజ్ చేశారు ప్రపోజ్ అంటే చేసుకుందామనే మైండ్
చేసుకుందాం ఓకే గుడ్ ఫ్యామిలీ ఓన్లీ సన్ బట్ హి హెస్ సిస్టర్స్ ఫోర్ ఫోర్ సిస్టర్స్ ఉన్నారు చేసుకుందాం అనిపించింది అమ్మ అంటూ ఉన్నారు భగవంతుడు ఇదే రాసి పెట్టారు ముడి వేశారు అనమాట సో అట్లా కాదు ఏం చేస్తుంటారు ఆయన ఈ వాస్ ఇన్ గ్రనైట్ ఫస్ట్ ఉన్నారు దాని తర్వాత ఫైనాన్స్లో ఉన్నారు ఎల్సీస్ లెటర్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ అని అప్పుడు ఈ వాస్ మనోపోలి ఇన్ దట్ బాగా చేశారు హిడిట్ హిడిట్ అండ్ హీ అర్న్ లాట్స్ ఆఫ్ మనీ ఓకే సో అందుకని ఈ వాస్ ఇన్ దట్ ఇండస్ట్రీ అండ్ మీ టైంలో చాలా కష్టం ఒక హీరోయిన్ నమ్మి పెళ్లి చేసుకొని వాళ్ళతో పాటు లైఫ్ అంతా ఉండటం అనేది చాలా తక్కువ అండ్ మిమ్మల్ని నేను చూడటం ఆల్మోస్ట్ అందరికీ రెండు పెళ్ళిళ్ళు మూడు పెళ్ళిళ్ళు నాలుగు పెళ్ళిళ్ళు అయిన హీరోయిన్స్ మీ టైంలో బిఫోర్ చాలా మందిని చూసుకుంటే అది ఎందుకో తెలియదు అట్లా ఇట్స్ హ్యాపీ జమ్ముని గారిని మిమ్మల్ని నేను చూడటం నేను ఒకే ఒక భర్త ఒకళ్ళు ఇద్దరు పిల్లలు అంతే లైఫ్ లాంగ్ దట్ ఈస్ గుడ్ నో అదే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటున్నా బట్ ఎప్పుడు అబ్జెక్షన్ చెప్పరా ఆయన మీ యాక్టింగ్ కెరీర్కి కానీ నో హీ వాస్ మై ఫ్యాన్ అని చెప్పొచ్చు నా సినిమాలు ఎన్నో చూశారంట ఎన్నో సినిమాలు సో అది అంత టాలెంట్స్ రావడమే ముందు కష్టం అని చెప్పి నెవర్ అబ్జెక్షన్ ఎందుకంటే నేను అది ఒక స్కూలే నాకు పొద్దున వెళ్ళడం మేక వేసుకుని వెళ్ళడం మళ్ళీ రావడం స్కూల్కి వెళ్తానంటే వెళ్ళేసి రావడం ఆయనకి బాగా తెలుసు సో హీ నోస్ మై యాక్టివిటీస్ అండ్ యాటిట్యూడ్ ఆల్సో ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హీ నోస్ అబౌట్ ఇట్ సో వేర్ ద క్వశ్చన్ టు అబ్జెక్ట్ నో వే ఎంతమంది అమ్మ పిల్లలు ఒక బాబు అమరీష్ అమరీష్ ఏం చేస్తున్నారు ఆయన ఇప్పుడు ఇప్పుడు మొట్ట శివ కెట్ట శివ లారెన్స్ ఇది భాస్కరు రాస్కల్ మన అరవింద్ స్వామి యాక్ట్ చేసింది ప్రభుదేవాది చిన్న మచ్చ అని ఒక సాంగ్ పెద్ద హిట్ అయింది ఆ సినిమా పేరు ఎప్పుడు రాదు నాకు కామెడీ ఫిలిం ఫుల్ కామెడీ ఫిలిం ఆ తర్వాత ఇప్పుడు సిత్ శ్రీరామ్ని పెట్టి ఏదో ఒక సాంగ్ చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశారు ఇట్స్ ఎట్ టు రిలీజ్ వెంకటేష్ డైరెక్టర్ తోటి ఓకే ఆ తర్వాత హీఈస్ లైక్లీ టు గెట్ ఇన్ టు తెలుగు ఆల్సో వెయిటింగ్ ఫర్ అన్ ఆపర్చునిటీ పొట్టు అనే ఒక సినిమా అది మైథాలజీ సినిమా అందులోనూ మంచి బ్రహ్మాండమైన సాంగ్స్ భారత్ యాక్ట్ చేశారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ హీ ఈస్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ హీ సింగ్స్ హిస్ నేమ్ అమరీష్ అమరీష్ ఆయనే కంపోజ్ చేస్తాడు హీస్ గాట్ హిస్ ఓన్ స్టూడియో అట్ వల్సర్ బాకం కంపోజింగ్ ప్లేయింగ్ కీబోర్డు మొత్తం విజువల్ కమ్యూనికేషన్ ఎడ్యుకేట్ చేశాను ఓకే లాయలా కాలేజ్లో ఫినిష్ ఇస్ బీకామ్ విజువల్ కమ్యూనికేషన్ వెరీ గుడ్ కంపోజర్ నేను మీకు చూపిస్తాను తర్వాత కొన్ని పాటలు ఓ సూపర్ సో ఎవరి దగ్గర ఇలయరాజా గారి దగ్గర శిష్యుడు లేకపోతే లేదు హీ హిమ్సెల్ఫ్ డెవలప్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ అంటే మణి శర్మ గారు దీనికి కొన్ని రోజులు వెళ్ళి వచ్చాడు ఓకే ఆ ఒక స్కూల్ ఉంది కొంచెం మణి శర్మ గారు స్కూల్ మణి శర్మ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అమరీష్ అమరీష్ ఓకే వాళ్ళ సన్ను బాబు ఫ్రెండ్స్ సాగరును బాబు అమరీష్ ఇద్దరు అక్టోబర్ ఫిఫ్టీన్త్ పుట్టిన వాళ్ళే మణి శర్మ గారి కొడుకు ఓకే సో మీరు యాక్టింగ్ ఆయన మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ఏదో ఒకటి లెగసీ కంటిన్యూ అవుతుంది హీ మస్ట్ బికమ్ హీరో మళ్ళీ సినిమా చెయ్యాలి యాక్ట్ చెయ్యాలి ఆయన ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మర్ ఈజ్ ఓన్లీ థర్టీ టూ మీరు కూడా తర్వాత ప్రొడ్యూసర్గా డైరెక్టర్గా టర్న్ అయ్యారు కదా ఐ డెన్ టూ హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్స్ శివరంజని అని పెద్ద హిట్ ఇచ్చాను అది పుదీ రాగం ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేశాను ప్రొడ్యూస్ చేశాను ఇప్పుడు ఇది నానే నుండి ఇల్లయి ప్రొడ్యూస్ చేసి డైరెక్ట్ చేశాను సో ఐ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ డైరెక్షన్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ అని అన్ని 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 సో టోటల్గా ఫ్యామిలీ అంతా ఇలా అయిపోతుంది సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ సో మీరు కూడా తెలుగులో యాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి డైరెక్టర్స్ మంచి అవకాశాలు మీకు ఇస్తే థర్డ్ ఇన్నింగ్స్ ఐ థింక్ మళ్ళీ కుమ్మేస్తారు నా తెలుసు సో డెఫినెట్గా నిజంగా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ అమ్మ సో ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే అంత హ్యాపీగా ఉంది ఈరోజు మిమ్మల్ని ఇలా చూడటం ప్రేక్షకులకు చాలా విశేషాలు తెలియని విశేషాలు చాలా చెప్పారు చాలా షేర్ చేసుకున్నారు ఇంటర్వ్యూ లాగలేదు ఏదో ఫ్యామిలీ మెంబర్తో మాట్లాడుతున్నట్టే అనిపించింది నాకు కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ వెరీ క్యాషువల్ అండ్ వెరీ నైస్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ యు ఆర్ సో యంగ్ అండ్ బ్రైట్ అండ్ వెరీ ఎంతు యూ కంటిన్యూస్లీ యూ ఆర్ కాలింగ్ మీ అండ్ మీ భవ్యత లేదు అది చాలా ఇంప్రెస్ చేసింది నన్ను ద వే యూ అప్రోచ్ మీ థ్యాంక్ యూ అమ్మ ఓ వెరీ నైస్ వెరీ వెల్ బ్రాట్ అప్ మా మీ అమ్మగారికి నాన్నగారికి అంతా నా యొక్క 
శుభాకాంక్షలు చెప్పండి థ్యాంక్ యూ అమ్మ అండ్ ఈ సుమన్ టీవీ ప్రొపరైటర్ గారికి కూడా నా విషస్ చెప్తున్నాను బాబు we all are eagerly waiting for your third innings let god give me that great opportunity once again to meet all of them and you thank you amma thank you so thank much you, thank you so love much. you